Vale, pues en principio deberíamos de estar en directo. Vamos a ver. Que nos trae Play 5. Voy a ver que vaya todo bien y demás. Vale. Podría poner el chat, tío, en la pantalla, pero pff, me da pereza. Me da pereza poner el chat. He empezado como 10 minutos antes para que se vaya metiendo la gente y tal. Que no se pierda mucho. Y así hablamos. No sé cuánto va a durar este directo, la verdad. Yo me imagino que durará poco. Una hora o así. O una hora y algo. No creo que vaya más. Vale, ya he avisado esto. Ay, Dios mío. Esto no ha avisado todavía. Serve este, no ha avisado. Vamos a ver. Quedan cinco minutos, de todas formas. Y quedan cinco minutos, de todas formas. <coughs> Vale. Muy buenas, Matías. Pues, en teoría, presentar la Play 5. Eh, ¿Cómo va a ser? Muy buenas, Feli Calma, bienvenido tú también. En teoría, presentar la Play 5. O sea... La, la estructura que va a tener, ya veremos. No sé si presentarán algún, no creo que presenten ningún juego, porque eso yo creo que se lo. Yo creo que se lo. Se lo guardan para. Para el E3. ¿En serio? ¿Cómo que en serio? Tengo que ver eso. Veremos a ver si lo presentan. En principio, dijeron que sí. Pero. Muy buenas, Lolin. Bienvenido. He empezado, he empezado diez minutos antes por, por eso. Para que para que se vaya metiendo la gente y vaya avisando y no empezar justamente a las 5. Quedan cuatro minutos, así que no pasa nada. He ocultado el chat porque... O sea, he ocultado el chat de... De esto, de, de YouTube. Porque era un caos, tío. O sea... Si literalmente muestres el chat. Ahora están un poco más calmados, pero hace un momento estaban súper locos. Esto es un directo que... Que ha hecho... Bueno, que va a hacer PlayStation 5 para presentar la, la consola. Para ver cómo es y demás. En teoría. He 
En principio han dicho que sí. Sí, tres, min tres minutos o dos minutos. Pone ahí dos minutos, que se estrena el directo en dos minutos. Si queréis seguir a por <ríe> palomitas o lo que sea, todavía tenéis tiempo. Sí, eh, no, pero se estrena, se sale mañana, ¿no? En teoría. Sale mañana. La, la demo, en teoría. Cada que yo me compré la 4 este año. Uf. Pues ya ves. A ver. Eh, muy buenas, Drake. Este, Matías. En teoría la Play 5 va a ser retrocompatible. Así que siempre puedes vender la Play 4, la consola, y quedarte los juegos. Y jugarlos en la Play 5. No sé si van a enseñar juegos también. No creo que enseñen juegos también. Igual yo me espero que enseñan la consola. Eh, dicen especificaciones sobre la consola. Y, y yo creo que ya, porque si estrenan juegos, o sea, si estrenan juegos, si, si enseñan juegos, yo creo que los, voy a, los van a enseñar en el State of Play. Seguramente. Un teaser de God of War, aunque sea. Yo creo que se lo guardan para el E3. Bueno, para el E3, entre comillas. Está jugándolo. Pues ahora miraré. Ahora miraré en Play 4 si está... Bueno, no, mentira, en Play 4 no está. En Play 4 he puesto antes Resident Evil y no salía demo ni nada. Igual no me voy a comprar a la 5 ni en pedo porque en Argentina van a valer como 50.000 pesos. 50.000 pesos, 1 euro, 60 pesos. Hostia, ya, sí. Que por allí tengo colegas que, que me han comentado que por ahí está bastante caro el asunto. A ver, no es raro realmente. Porque la Play 5 en teoría sale este año o... El año que viene a principios, o sea que la tienen que enseñar ya. Ya ves, la buena inflación. La tienen que enseñar ya, porque sale a finales de este año, principios del año que viene. Y si no la enseñaban aquí, la enseñaban en el E3. Y en el E3 yo creo que se lo guardan para juegos, para, para enseñar juegos. Esto ya ha empezado, ¿no? Dos minutos. Joder, parece Tele 5 esto o algo. Voy a bajar el volumen. Me voy a poner la mitad o así. Por cierto, Matías, eh, si te apetece verme en más directos, tienes el horario abajo de cuando suelo hacer directos. Pues sí, pues lo, lo voy a poner en la pantalla completa. Y muchas gracias por el follow, por cierto. Se puede poner a calidad... Más de 120. Tampoco hace falta saturarlo, por si acaso. A 1080. Aunque creo que 1080 me iría bien, pero vaya. Voy por cableado, así que... Telecirco, ya ves. Pues eso, tienes el horario abajo, este, Matías. La, pro la próxima serie que voy a hacer del canal, no sé si te mola Animal Crossing, pero voy a retransmitir Animal Crossing cuando salga, el día 20. Mañana retransmitiré la demo del Resident Evil y pero el 20 ya le daré al Animal Crossing bueno y el 3 de abril al Resident Evil 3 cuando salga. Muy buenas Maxi, bienvenido. Animal Crossing me suena. Sí, o en teoría hoy le enseña. Eso han dicho. Eso han dicho. El Animal Crossing es el que estás en una isla. Rollo... Bueno. Que, o sea, en una isla que... Como que todos tus vecinos... Sí, todos tus vecinos son animales. En plan... Jirafas... Eh... Creo que también había águ águilas también. Y bueno... Animales en general. Hi. Um, unfortunately, we had to cancel the the talk that we had uh, planned for GDC. Um, but we do have some super exciting news about PS5. Uh, and who better to bring that to you 
than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. There will be lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influence... Ah, me no pongo... No sé si... Espera, un segundo. Once every five or six or seven years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Estaba mirando si PlayStation España hacía directo, pero no, no hacía directo para traducirlo. Lo siento, os tendréis que aguantar con, con los subtítulos en inglés. Pues no tengo ni idea. Quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games. A ver, ahora mismo creo que están hablando de de las consolas anteriores, de lo que tenían y tal. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console. Sí, había gente por ahí atendiendo. Te imaginas que son muñecos, esos de ahí. No son personas, son maniquís que ha puesto Sony a drede. Sería buenísimo, ¿eh? Muy buenas, Miguel. Bienvenido. Bueno, esto que están diciendo es un poco coñazo, pero vaya. Sí, a ver, tampoco, tampoco es difícil pillarlo. Pillar el inglés que están hablando, ¿sabes? And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those three consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious. Tardaron un mes y dos en hacer la Play 1? What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of En teoría, sí. Ahora veremos. Sí, es reto compatible con todos. Dijeron que al menos con la 4 sería reto compatible. Con las otras, ni idea. Pero estaría bastante bien. The GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us as the hardware team to find new dreams by which I mean something other than CPU performance, GPU performance and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past two decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate. Están hablando en general de las especificaciones. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. The biggest feature in this category is the custom Como que uno dos meses y lo otro más que un mes? Eso no lo entendió muy bien, la verdad. And in particular, 3D audio isn't something that came out of the developer meeting. Igual estaban hablando que les tardó como menos de un mes desarrollar la GPU, que es lo que estaban hablando. Hace un momento. No la consola en general. The first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a, a game changer. 
and it was the number one ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having. Bueno, eso también lo, eso también lo confirmaron que el disco duro iba a ser SSD. En lugar de un disco duro. No sé si la Play 4 tiene SSD o es, o es duro. Creo que es duro. En 2015 y 2016, cuando estábamos teniendo estas conversaciones, los desarrolladores ya estaban contra los límites del hard drive. Y mucho tiempo de desarrollo se estaba desarrollando alrededor de la velocidad de desarrollo rápido. SSD es para que tenga una velocidad mayor a la hora de, a la hora de gestionar programas y tal. La dificultad es que los no son particularmente ni flexibles. Vale, el de PS4 era duro, no era sólido. Están hablando de la velocidad de... Creo que la velocidad de descarga de las cosas. No creo que me compre la Play 5 cuando salga. Igual un mes o dos después, por temas de, de que sí, de que puede salir defectuosa o algo, cuando ya hayan salido varias consolas y ya se hayan vendido varias consolas, me la pillaré, pero de salida ni de coña, me niego. Hay que me salga con un defecto de fábrica o algo. Yo en abril o así. Tío, no están hablando de las pantallas de carga y tal. Están hablando que las pantallas de carga van a ser como más rápidas. Que eso creo que también se dijo. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about. So, a ver, yo creo que to todavía tardarán en enseñarlo. Ahora yo creo que van a estar dando especificaciones y tal. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD. 0,27 segundos en cargar la la pantalla de carga. Joder. A half dozen gigabytes and fades back up again. Ni un segundo. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, yeah. with a hard drive, the 20 seconds... No sé hasta, cuando puedo, hasta cuánto puedo durar. Pero creo que en general eran como 5 segundos, ¿sí? O 4 o segundos, lo de la pantalla de carga en la Play 4, creo que había puesto. O sea, creo que, creo que ponía. O 3 segundos o así. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop. Ahí está, ahí están hablando de cargar assets y demás a la hora de, sí, por eso, a la hora de cargarlo. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. La verdad que sí. So when I talked about el mapa de Jack 2, tío, era la polla. Part of the reason for that five gigabyte a second target was. Y la la forma de cargar todo lo que tenía que cargar era la hostia también. As in, 
What if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second? Están hablando de la carga de texturas y demás. Gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for next gen. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks. And the streaming gets faster, but there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here is that the cramp of the creative director. Muy buenas. Kiddy, But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated. Bueno, han hablado que las actualizaciones de los de los juegos y tal que bueno, con el SSD no hará falta. O sea, to, todo lo que había en PS4, literalmente están diciendo que todo lo que había en PS4, pantalla de carga, carga de texturas, carga de assets, eh, actualizaciones y demás, todo va a ser más rápido. En general. Y la RAM, por ejemplo, es de 16, ¿sabes? En la Play 5. En la Play 4 creo que era de 8 o algo así. Y creo que no era de DR6, creo que era de DR4. Oh. Y creo que era de The Red 4. Oh, vamos, que aumenta todo, obviamente. screens. <coughs> Design freedom, meaning no twisty passages or long corridors. More game on the disc and more game on the SSD. And finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, that last part, moving the data, meaning copying it from one location... Sí, ponía DR6. Están un poco flipados, la verdad, pero bueno. If all the overheads get 100 times larger, that will Teniendo en cuenta que la Play 4, creo que era de DR4, que es lo que he comentado antes. Muy buenas, Yera, bienvenida. So to solve all of that, we built a lot of Ya, lo sé. Custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are six levels of priority when reading from the SSD. 
Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a, a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels, like the audio for those dying words... Por eso no me quiero pillar la consola justo cuando salga, tío. On one side, that flash controller connects... Mm, quiero esperar unos meses. ...the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. Eight channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's Acaba de decir que la, el SSD... And we have a responsibility to ocupar 800 gigas. Effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question. Oh, no, lo entendido bien. Igual no lo entendido bien. Broad range of gamers. We examined the. No, han han estado dando especificaciones lo link de la consola. Muy buenas, Fel. Bienvenido. Sí, la van a presentar ahora, en teoría. We were able to. A venir con el cache 4. Viene con el cache 4 de salida. Y me da igual. La consola. Ya, lo lógico sería un tera. Igual son 826 gigas. O sea, te dicen que es un tera, pero realmente son 826 gigas, que siempre te quitan como 200 gigas de la instalación de la consola y demás. Puede ser. Siempre te, siempre te quitan gigas de instalaciones y mierdas. A ver, han estado diciendo Lolin que va a tener una RAM de DR6. DR eh, la pantalla de carga iban a ser rollo de 0,26 milisegundos. Eh, el cagado de, de texturas y assets. <ríe> sí, de, de R6, lo sé, lo sé. El cargado de texturas, el cargado de assets va a ser como más rápido. Todo va a ser más rápido. Pero lo, lo de DR6 era... Mm, no, me río por no llorar, tío. Muy buenas, Dux. Bienvenido. No entiendo una mierda de lo que estoy diciendo y soy traductor de inglés. Pues está haciendo muy buen tu trabajo. Por cierto, Dux. Te he visto conectado a la Play. Sí, sí, han dicho DDR6. Y a ver, puede ser posible, pero pero vamos. Que, que es un poco... ¿Sabes? Un poco locura. Que te vi conectado en la Play 4, jugando al Red Dead Redemption 2. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in. Pero no tenía, no tenía la PS4, no la vendiste. I.O. coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They are there principally to direct the variety of customers. Se la vendiste a un colega. One of the coprocessors is dedicated to. Ah, vale. Ah, es el uno, es el uno, vale. Es que yo he visto Red Dead Redemption y dicho. Vale. Okay. Será el 2. Yo te vi en la PS5. Ah, vale, ok, ok. Hay engines para ayudar a los Ya ves. Que la hagan en masa y que la vendan a todo el mundo, tío. La de DR6. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges and custom scrubbers in several dozen GPU caches. Lo puedo poner a 1080 si queréis, aunque no creo que cambie mucho, pero bueno. The best thing is inform the GPU of the overwritten address ranges. Bueno, cambia un poco, pero tampoco. No lo he puesto a 1080 por si se paraba o algo. Ah, vale, tu PS4, vale. Parecía yo. Lo voy a bajar. Vale, 
Joder, Wallapop. No quedes, quédate en casa. Como me conoce. No sé muy bien qué está diciendo ahora. Muy buenas, Danny Tech. Bienvenido. Ah, la velocidad de trabajo de la SSD, ok. A ser de 5 gigas. Hostia. El disco duro era de 100 megas y la SSD es de 5 gigas. Pero, ¿cómo se están flipando estos compañeros? Pero, ¿cómo se están flipando estos? Buah, ¿te imaginas que dicen mil euros? Ojalá, eh. Ojalá digan mil pavos. No, no creo que de ese tiempo no subirá. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and four lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our in uh, samples and see. Sí, la PC y expresa 3.5 GB también. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges though because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has two true priority lines. Se están flipando un poquito, eh. We can hook up a drive with only two. Se están flipando un poquito, eh. But the custom IO unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. <risa> puede ser un serial killer, puede ser. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. Sí, no, a ver, eso sí. Obviamente. Solo tenía que haber hecho con la 4. De hecho. Pero mira. Ya. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a, a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If, if we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's Part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance for what? Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games. And we have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding developers, 
we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear two points that can be quite confusing. A ver, sí, es un poco coñazo lo de las especificaciones, pero bueno, para, para el que le interese más el tema de especificaciones de, de consolas y demás, de lo que va a salir, pues, pues bien, yo me entero de cosas, de especificaciones, pero no de, no de todo, vaya. Our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So, collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the okay, Lolin, go ahead. What we are trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. Bueno, llevamos media hora hablando de este tío. Yo creo que ya estaría bien de decir especificaciones, ¿no? Que no sé si estará Matías por aquí, pero Matías tiene que estar hasta los cojones. Que solo quiere ver la consola. And CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have eight CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, uh, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like vale. did with some PlayStation 3s, but that's of course extremely expensive. Puedes poner Play 2 y Play 3. Seguro. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title -title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. Vale. With regards Al menos los de la Play 4 our strategy was to try to break new van a ser compatibles, son de compatibles. Los dos también, pero vaya, ya veremos cómo lo hacen. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction. Ya veremos cómo lo hacen. Processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex. En teoría va a tener reto compatibilidad con la Play 3. Y con la 2, ha dicho. Con la 1, no ha dicho. Ha dicho con la 2 y con la 3. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU. Or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimizations, such as removing back-faced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry. Pues podrás jugar seguramente. 
De hecho, puedes jugar al Red Dead Redemption en la Play 4 con el PC Now. En el PC Now está el juego. Ya. Pues si una versión de 7 días gratis hace poco. Joder, yo con 7 días, tío, yo me lo paso. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats. Me tiro un fin de semana a saco y me lo paso en ese fin de semana. Que dejen comprar los juegos por tienda, tienda también, pues ya ves. Y que pongan el online gratis. Que, que no sean... Bueno, lo, lo van a poner de pago, obviamente. Pero que lo pongan gratis, tío. Ah, están hablando del ray tracing. Bueno, ya, eso sí. Si tienes que estudiar, pues es obvio. Bueno, Quiero estudiar esto. ¿El qué? ¿Dedicarte a hardware y a software? ¿De consolas? ¿O de PCs en general? En general, me gusta running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's two possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. Porque el tío que se presenta, o sea, porque el tío que presenta esto de la consola se parece tanto a cualquier de los hermanos gemelos Weasley, tío. Pero super mayor, rollo super abuelo. Míralo, tío, es igual. Producción de videojuegos en general, pues mucha suerte. La verdad. Ay, me estoy empezando a aburrir. Ahora sí. Por cierto, Drake, me iba a ver... Me iba a ver... Eh, Full Metal que mis Brotherhood. Y entre que me contestabas y no me, contaba, me contestabas, me he visto Gaster Squad. Yo depende. Depende de dónde esté más barato. Sí, si me gusta, o sea, si quiero tenerlos en físico, en físico, en plan, si me hace ilusión tenerlos en físico, físico, si no, eh, digital. Dice que, que los polígonos de, del mapa de, de, del Horizon a la PS4 Pro se le hace, le, le hace calentar que flipas. <ríe> se le calienta que flipas, tío, la PS4 Pro. Con, con, con los triángulos del mapa de, del Horizon. De los assets y de los... <ríe> en fin. En fin. 
PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock <coughs> substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. A mí no me hace ruido, tío. No tanto como, como cuando lo decís vosotros. Ya ves, la PS5 se va a fundir. La primera ya verás. La primera ya verás. Por eso no me la quiero pillar de salida. Ya tengo las LIM. La Slim es bastante estable. Ya ves, es que la primera flipa, tío. La primera flipa. La Pro, tío, se te puede joder, ¿eh? Por el, por el calentamiento. A... Bueno, no sé si lo conocéis, pero a Ángel y Sara se le jodió en directo. Porque se le, se le sobrecalentó, creo. Sí, 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 se le quemó. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite es que, tío, la PS4 Pro es en plan, ¿para qué te la compras si no tienes un monitor 4K? Y posiblemente no tengas tanta potencia como para soportar que no se, no se te sobrecaliente, ¿sabes? Que es como, ¿para qué te la compras? Para quien tenga eso, bien, pero para quien no tenga eso es como... No lo entiendo. So, rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are. A ver, si lo tienes en un sitio abierto bien, pero vaya. Which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's smart shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this, this strategy are quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target. <laughs> ya ves, las conferencias que las que, que son de tirar mierda de Xbox. Rollo, la conferencia esta de Sony que hubo, de que, de que dijo PS4, ¿cómo, ¿cómo compartir los juegos de Play 4 cuando Xbox no podía? Salían dos personas y decían, toma el juego, te lo dejo. Y ya está. Era bastante bonito ver eso. Era bastante bonito ver eso. Salían dos personas con un juego en la mano y decía, toma, te lo dejo. Vale, compartido el juego. Si dan unos beefs, que flipas, tío. Pero no demasiado. Para reducir el poder de la gente, solo se necesita un poco de poder de la de la de la de la de Igual, igual, no, un metro no, menos de un metro. No sé cuánto dura, tío. Pero me estoy empezando a aburrir. Menos mal que estéis vosotros aquí para hablarme. Porque si no me estaría muriendo por dentro. Dura 52 minutos. Joder, pues ya la pueden presentar en 10 minutos. Voy a ver por Twitter a ver si han dicho algo o algo. It's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs themselves are a perfect device for audio rendering. 
simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable. Tengo dos pantallas. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D Se nota. Cuando giro la cara. A hint as to where we could go with audio as well as y luego comentarios. Experience. Not to oversimplify, but here we're Ya verás como la presentan a dos minutos de acabarse. Dice, mira, aquí tienes la Play 5. Ya está. Pero la sean 30 segundos y dicen, vale, acabando. Ya ves, así se vende una consola, tal cual. Me voy a poner a jugar al móvil, tío. What sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve. But the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead <laughs> use lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations, okay, no tengo mucho at some point, por lo que jugar, la verdad. Leap, and you'd begin to have this feeling. <laughs> ya ves, you are entered the matrix. This has the capacity me ha hecho mucha gracia, tío, cuando he dicho he esa palabra, esa frase. Estaban hablando del audio y tal. Muy buenas de LOL, bienvenido. Creo que esto del audio es lo que decía Maxi. No sé si estás por aquí, Maxi. Lo del audio 3D o no sé qué. No, no han dicho nada importante. Especificaciones y poco más. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn, and you take it out. So... How do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and bumps have a meaning, evolutionarily. Yeah, the space is kind of simple. I love to transmit. I have the one and the two. Bounce around inside the ear. There is some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary on. Depending on the frequency of the sound, head size and head shape also impact the sound. Que me importa un audio. The way that the sound me importa un audio. Me importa una mierda el audio. Can be encoded in a table called the head-related transfer function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree. Que si estuviera la demo del Resident Evil jugaba, te lo juro, eh. Me daban por culo a esto. Hasta que la presentaban. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canal. And then Porque están torturando a ese señor. In the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker. O sea, porque lo torturan, lo tienen ahí sentado al pobre. Parece, parece la típica, la típica visita al, a lo de la vista que te ponen ahí con, con esto de la barbilla aquí y te ponen las gafas para decirte mejor o peor. Parece eso, tío. Cuando vas a una cosa se llama, tío. El sitio donde vas a, a revisarte la, la vista. No sale la palabra ahora. Sí, más para desarrollar más para que jugadores. Ya. Oftomolo. Era oftomolo. Me sonaba otro, otro nombre. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a intensity of experience and also hints at your presence within it. 
We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches. Sí, no, pero yo decía el sitio, vaya. Well, data access is via DMA. Hola. Like Tenía... Joder, no me sale el nombre the ahora, tío. Was that it would have more power than a CPU thanks to the... Que no me sale, tío. Es súper simple, pero no me sale. And that it would be more efficient than our GPU thanks to the SPU. Like architecture. The goal being Vete a la... Ah, no me sale, tío. Of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with rough no me sale, tío. Ahora. Óptica, coño, óptica, eso, joder. Vete a la óptica. Pues eso, óptica. No me salía, tío, la palabra. Era súper simple, tío, pero no me salía. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted ves, to optical, not just the 32 that Atmos. Pues pa el pavo ese que estaba sentado parecía un tío en la óptica cuando vas a a revisar los ojos. Que te ponen la, la barbilla aquí, te ponen la, la esta aquí, en la barbilla, para apoyarte. 48 minutos, chavales. Quedan 4 minutos para que presente la consola. Según, según Miguel, que, que dura 52 minutos. No la muestran. Perfecto. PS5 LED, System Marketing, and Deep Dive into PC. Perfecto. Perfecto, hemos estado aquí 56 minutos perdiendo el tiempo. Guay. Bueno, ahora veremos. Podemos estar hablando mientras, así que... Ahora cuando de 8 espectadores baja a 0. Me comí 50 minutos de mi vida al pedo. <risa> ya ves. Le voy a hacer una bada cadabra al Weasley este de los cojones, pero que se va... Se, me voy a ir a Azkaban contento. Me voy a ir a Azkaban contento, de una, con una sonrisa de oreja a oreja, tú. Me voy a ir a Azkaban. Me meto una cadabra en todo el pecho a tomar por culo. Ni el precio, bueno. Pues lo siento, Matías, que hayas estado aquí 50 minutos, una hora, sin ver nada. Mañana no transmitiré la demo del Resident Evil, si te quieres pasar al menos. Puedes ver algo de juegos, y el 20 igual. Que me la chupen las emociones de los aventores, ya ves, felicidad, felicidad infinita, tal cual. Si lo sabía antes te lo decía, joder. Nah, no te preocupes. No te preocupes, tío. Hemos estado aquí una hora de risas, al menos, que es lo importante. Y he aprendido unas cosas, bueno, he aprendido unas cosas. He aprendido rollo lo, las cosas estas que van a tener la Play 5. <risa> Confiemos en los dos últimos minutos, ya ves. Sigue hablando encima. Sí, sí, tal cual. No me meto en Twitter, tío, porque seguro que me sale una teta y me banean. Con, con, con la perso las personas que hay enfermas en, en Twitter, seguro. Digo, veo algunos memes en Twitter o algo, pero es que seguro... Que me meto y pum. Sí, han hablado del Jack 2 y han hablado del mapa, de cómo cargaban los assets en el mapa. Ya está, no han hablado de nada más. Esto tiene que convalidar créditos de la Uni fijo. Pues ya ves. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones and wow, 
I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to it. Tío, ahora se ha ido justo. Who's HRTF was being used? Se ha ido justo el tío. It was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total. Lo peor es que ni siquiera le estaba prestando atención a lo que decía. Yo lo quería ver. Ya yo también. HRTF on the left. And my HR you don't mean. Right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a, a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound que 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 from the real world is coming from the game. Seguro el que hablas jodido, ojalá. Hitler no estaba tan equivocado. <risa> Hitler no me caía tan mal. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the out of context. You look good. That means HRTF selection and topics going forward as the tempest. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of five HRTFs. There's a, a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Tío, quiero ver. Maybe you'll be sending us a juro, video eh? of your ears and your head and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to no va la tienda ahora. We'll be Quiero ver si está la, la, la demo del Resident Evil, tío. On the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you. Cállate la boca. This is a, a journey que no me va la tienda. Over the next few years. Ultimately, we're committed to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate no a bit about our design and decision-making process today, and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get no, no está la demo. The development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing? Tiene la buena porque creo el jabón por favor que salga así ya y aparezca la PS5. Ya ves. Thank you for your time. Vete a, a tomar por culo. Ron Weasley. Bueno, Ron Weasley no. ¿Cómo se llamaban estos? Freddy y George. Vete a tomar por culo, Fred. O George. No sé quién eres. O Ron Weasley. Pues nada. Weasley. Ya ves, Weasley. A secar. <risa> Tal cual, vale. Literal. Pues nada. Hasta aquí. Hijo puta. Tengo que ir al Bioshock. Pero no lo voy a jugar. Ya lo retransmitiré cuando sea. Tus muestros, Willy. Muy buena, Masito. ¿Sabes qué no han presentado? La Play 4. A ver, un segundo. No han dicho nada, tío. No, no han dicho nada. Anda especificaciones y poco más. Joder. ¿Cómo te entiendo, Joaquín? <risa> Tal cual, lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, la audiencia de PlayStation 5 son maniquís, lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho. Lo he dicho. Está grabado. Hace un minuto alguien ha puesto esto. Me ha robado el meme. Me ha robado el meme.
me ha robado el meme. Lo he dicho hace un momento. Como alguien ponga, tío. Lo voy a poner yo antes de que lo ponga alguien, tío. No lo puedo poner ahora, ¿no? Bueno, la conferencia se ha ido a la mierda ya. Madre mía, ¿estáis viendo un canal muerto? Porque yo creo que sí. No, pero estáis en paño, ¿no? Tío, por favor. Quiero hacer una captura. Quiero hacer una captura. Ah, pero han eliminado. No, no lo han eliminado. Quita, quiero ver al Ron Weasley de los cojones. Además voy a poner Funko, tío. No, Funko no. Ya está, no voy a decir nada más. Ese es mi resumen de la conferencia. Ya he dado mi resumen de la conferencia. Eso es todo. <risa> ya está. No hay más. <risa> pues nada. ¿Cuándo mete la DS? Mañana, en teoría. Sí, mañana la mete. Porque en Steam no está. O sea, en Steam he buscado Resident Evil y no está. No, no está. De hecho, la tienda va... ¿Cómo va? O sea, está el juego, vaya. Pero la demo no está. Sí, está el juego, pero no está la demo. Joder, tengo unas ganas, tío. ¿Hay perros en este también? Habían perros también. En el, en el 3. Eh, ese era León, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. Esto era como el resumen de del 2. Es verdad. Me acordaba. Esto era como el resumen del 2. Porque el, el 3 y el 2 sucedía, sucedía a la vez. La historia del 3 y el 2 sucedía a la vez. Empezaba, creo que antes esta. Y. Bueno, este es el gameplay de, de Jill. Pues eso. Cállate, Jill. Ok, Matías. Eh, gracias por pasarte. Ya sabes que tienes el horario debajo, así que si te quieres pasar por más directos, pues eres bienvenido. Chao, tío. Te has pasado el Bioshock, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido el final? Una puta mierda, ¿a que sí? O sea, en el sentido de que no hay voz final. Pero bueno. Bueno. Bien, gente de Microsoft va ganando la guerra. La han comparado, tío. Hace poco, bueno, hace poco. Hoy ha puesto un, un anuncio. De Xbox comparando... Sí, a ver, la, la escena es muy emotiva y tal. Pero lo que es el Final Boss es bastante puta mierda. Eh, han puesto una comparación de la Xbox con una nevera. De cómo sería una nevera normal y una Xbox One X. O como se llame. Y era súper pequeña. Y era súper pequeña. Bueno, pues nada. Eh... Dejamos por aquí el directo, eh, cortito, una hora. No voy a hacer mucho más. Y ya mañana le daremos a la demo del Resident Evil. Y poca cosa más. Sí, poca cosa más. Así que nada, quien quiera pasarse mañana por el directo del Resident Evil de la demo, voy a estar a las 5 como siempre. Aprovecho que somos nueve espectadores. Y lo dicho, poca cosa más. Eh... Muchas gracias a todos los que os hayáis pasado, porque si no os si hubiera pasado hubiera sido una puta mierda de conferencia, más de lo que ya ha sido. 
Y nada, nos vemos mañana, chavales. Au, cagau.